السلام عليكم اهلا بكم في الحلقه ال 26 من بي تريبل ام بي ولسه في ثالث ام ماشين ايه الميزه ان انا اركب قالب صغير على مكنه كبيره او ان انا اركب قالب كبير واخد كل الحدود بتاعتي في المكنه النهارده هنتكلم على الكلامبنج او مجموعه الاحكام الخاصه بالمكنه <تصفيق> اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن مجموعة الحان وايه هي مزايا السكروب كبير عن الصغير لنفس المكنة وهتلاقوا لينك الحلقة اللي فاتت في البوست النهاردة هنتكلم على الكلامبنج او مجموعة الاحكام في المكنة اول حاجة الكلامبنج فورس قوة قفل المكنة او قوة احكام المكنة وده سبب تسمية المكنة يعني هنا مثلا 5000 كيلو نيوتن يعادل 500 طن يبقى المكنة دي 500 طن ولو 6000 هتعادل 600 طن فتبقى المكنه 600 طن وهكذا مكنه الحان في العالم كله بيتسمى بقوه احكامه مكنه 500 طن بيبقى احكامها 500 طن ثاني خانه الاوبننج ستروك مسافه فتح المكنه ودي المسافه اللي المكنه بتقدر تفتحها وهي من بعد ما تقفل على القالب تقدر تفتح مسافه قد ايه والنقطه دي ناس كتير الحقيقه بتتلخبط فيها لان بيبقى في نوعين من المكن مكن ركب ودي الحاله اللي احنا بنتكلم فيها ومكن بيستم فالمسافة دي بتتخصب من مسافة تخانة القالب بمعنى ان انا مثلا لو عندي المكنة بتفتح متر وعندي القالب 40 سنتي يبقى المسافة الفتحة بعد كده 60 سنتي متر ناقص ال 40 لكن في الحالة بتاعت المكنة الركب فمسافة الفتح واحدة لان هي مش مخصومة من مقاس من حجم الاسطنبة في حالة المكنة الركب او التوجل المجموعة بتاعت الركب كلها بتتقدم او بتتأخر حسب سمك القالب بعد كده مسافه الفتح دي بتضاف الى سمك القالب يعني لو انت بتقرا كتالوج مكنه توجل او ركب فانت بتاخد المعلومه دي المسافه دي خالصه لكن لو بتقرا كتالوج مكنه قفل عن طريق البيستم فانت بتاخد المسافه دي بتطرح منها مسافه القالب عشان تعرف مسافه الفتح لوحدها قد ايه ثالث خانه البليتن سايز مساحه الفرش بتاع المكنه اللي بيجي بعديها الديستانس بتوين تاي بارز المسافات ما بين البارات بتاعت المكنه ودي بتبقى اكبر مسافه اقدر اركب قالب مربع في المكنه دي الا طبعا لو عندك قالب مستطيل عرضه اقل من مسافه ما بين البارات وطوله يطول عن البارات فبالتالي بستفاد بمساحه الفرش نفسه زي مثلا قالب المسطره او اي جريده بتبقى رفيعه وطويله خامس خانه المول ثيكنس اللي هي تخانه القالب وده بيتحدد لي اقل تخانه واعلى تخانه للقالب اللي ممكن يركب على المكنه دي وده ليه عشان زي ما قلنا مجموعة الركب بالكامل اللي هي بلتة الديل وبلتة الدكر اللي اتكلمنا عليها في الحلقات اللي فاتت بتتقدم كلها مع بعضها عشان تظبط مقاس تخانة القالب او بترجع كلها مع بعضها فالمسافة اللي موجودة عندي دي هي اقل مسافة تقدر تقدم فيها المجموعة الركب دي كلها والمسافة الماكسيمم ده هو الماكسيمم ليميت او الحدود القصوى اللي اقدر ارجع بيها لمجموعة الركب دي على بعضها. تيجي الخانة السادسة الايجيكتور ستروك وده مشوار الدفاع اللي يقدر يطلعه. واخيرا وليس اخرا الايجيكتور فورس وده قوة الدفاع وده بيفرق اللي في ايه؟ في بعض الحالات بيبقى عندي اسطنبة مثلا فيها 50 عين فبيبقى فيها كمية دفاعات كبيرة جدا فمقاومة المنتج للطرد بتبقى عالية جدا فبالتالي بحتاج قوة للطرد ده عشان اطرده فمن هنا بقدر اقيس قوه الطرد بتاع المكنه نيجي لسؤال اللي سالناه في اول الحلقه يحصل ايه لو ركبت قالب صغير على مكنه كبيره غير اقتصاديات التكلفه ان ده هيكلفني تكلفه اكتر من التكلفه اللي المفروض اتكلفها انما لو انا ما راعيتش فرق ضغوط الحقن بين المكنه اللي المفروض تركب عليها بين والمكنه الكبيره دي هيحصل مشكلة ضغط الحقن هيعدي حدود المنتج وممكن يطلع من البارتنج لاين يريش من الاسطنبة كلها ولو الاسطنبة فيها زلاقات فهيدخل في ميكانيزمات الاسطنبة يبوظها ملهاش حل غير ان انت تنزل القالب وتطلع البلاستيك من كل الميكانيزمات من كل اجزاء الاسطنبة تاني تخيل انت هتركب مثلا اسطنبة زراير على مكنة 500 طن وهي تبقى كل حكاية ما تعديش 30 سنتي عرض هيحصل ايه؟ ده مش بعيد كمان احكام المكنه يطبق الاسطنبه وبتحصل في بعض الحالات في بعض الاسطنبات ممكن فعلا تتطبق من من الاحكام او ان قوه طرد الدفاع يكسر سوسه الاسطنبه لو هو زياده عليها والعكس كمان لو انا ركبت قالب كبير على مكنه يعني واخد حدود المكنه كلها زي مثلا قالب صينيه وخصوصا لو تخانات رفيعه كمان فده معناها ان هيبقى فيه قوة ضغط من الحقن عالية جدا عشان تملى المنتج ده وطبعا قوة الحقن بتقابل قوة الاحكام بتاعة المكنة ففي بعض الحالات ممكن المكنة تفتح شوية من قوة الحقن دي وده طبعا بتفرق حسب البروجيكشن اريا او مساحة السطح اللي محقونة فعشان كده خدنا مثال بالصينيه الصينيه مساحه السطح بتاعتها المحقونه عاليه جدا غير لو خدنا نفس الوزن يعني مثلا لو عندنا صينيه كيلو وعندنا علبه كيلو 
العلبة كيلو مساحة السطح بتاعتها هتبقى أقل بكتير من الصينية الكيلو فبالتالي قوة الحقن المتولدة من حقن الصينية هتبقى أعلى بكتير بتقوم إحكام المكنة عن قوة الحقن المتولدة عن حقن العلبة لنفس الوزن وعشان كده في حدود للقالب اللي أنا أركبها على المكنة لا يبقى كبير قوي فبالتالي إحكام المكنة ما يحققش القطع بتاع اللي أنا عايزه فيعمل لي رايش مثلا أو يزود لي تخانة المنتج المكنة تفتح أثناء الحقن فتزود لي تخانة المنتج وما بين ان انا اركب قالب صغير قوي ممكن يضر بالقالب نفسه او يكلفني اكتر من المفروض اتكلفه وبكده نكون اتكلمنا عن كل حاجة تقريبا بخصوص الكلامبينج او الاحكام والحلقة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن الجنرال داتا او المعلومات العامة عن المكنة انتظرونا الحلقة الجاية سلام عليكم